É a interrupção da circulação sanguínea classificada como parada cardiorrespiratória. Falta de ar. Vamos aqui, eu e o Otávio, dizendo que é falta de ar, falta de oxigênio no sangue. A falta de consciência também, professora?
professor, ele desma, o paciente desmaia. Está me enrolando, não é? Nossa, não é na faca. Não tem como ficar acordado. Certo. Temperatura, osso, respiração, o desenhacido, pressão arterial. Mas o que é o sinal vital? São aqueles que são essenciais para manter o paciente vivo, professor. Pulso. Pulso que é a pressão Respiração. Isso. E pressão arterial. Isso. Primeiro. Professora Ingrid, até quantos minutos o paciente pode ficar desmaiado, sem prejuízo?
120. A 110 batimentos por minuto. Fica aí. Doze por oito. Fala aí não, professor. Fala não, cara. 
E aí nós temos os locais que a gente verifica né, a pulsação, a frequência cardíaca. A gente pode verificar na terra radial, na terra carota, que é aqui na região do pescoço, na femoral, na linha, na, atrás do nosso joelho, na nossa linha pobrícia, né? Nós temos o pedioso e o tibial do
Massagem cardíaca e respiração da Massagem cardíaca e, se possível, ventilação desse gato pulmonar, certo? Se não tiver como Wow. 
Obrigada, Thalão.
Mais Professora, quantas vezes eu tenho que fazer essa massagem cardíaca? Vamos dizer assim, eu fiz a primeira, fiz a segunda, o paciente não voltou. Eu posso fazer até... Certo, obrigada.
Na, na escola, peça na coleção de Arthur para renovar a carteirinha de travessida. Os estudantes, para renovar a carteirinha de travessida. Eu quero, eu quero renovar agora de tarde. Eu fui carregar a carteirinha de travessida. Professor, eu quero fazer essa prática. Me chame. Cida vai ficar bombada. <risos> A aglomeração aí tá grande, viu? Não, Camila, tô mantendo a distância. <risos> a aglomeração de fala. Ah, tá certo. Eu tenho que saber quando chegar a nossa vez de fazer essa massagem. A gente tem nem como. Professora Ingrid, me diga uma coisa, tem alguma possibilidade, principalmente no idoso, que já está com os ossos fracos, essa massagem, quebrar essa, essa, com esse movimento? Que isso não aconteça. Não, não é vital. Porque dependendo da estrutura óssea do idoso, a possibilidade que ele 
porque eu descobri agora no hospital que eu estou com osteoporose, por isso que o fêmur direito quebrou Sim. uma queda aí você fazendo ensinando isso aí eu me lembrei de perguntar porque a osteoporose, ela pega o corpo todo ou só são algumas partes? Não, onde tiver osso a osteoporose ela está presente certo, obrigada Não. E 
Ah, 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 De revista tu. Oi? E aí, não é porque ela enrola, e sim porque ela relaxa. E é o que a gente deve fazer. Né? A gente vai lá pega a vítima. Quando ele tiver é, nos movimentos, nos movimentos de casa dele, não vai poder segurar.
É isso mesmo, professora. Oi? É isso mesmo. Você se apaga e não sabe nem que se apagou. professor, e foi uma sensação terrível, aí eu descobri que eu estava com hipotiroidismo. Aqui, ó. 
Isso mesmo, professora. Ela desceu de rapaz.
Isso. Se não tem circulação, pode ter. É verdade. Perfeito.
Perfeito! Você está aí contando a minha história com a... essa fratura do filme esquerdo. Direito! Eu fiquei de lado, não sei se fiquei de lado, uma dor muito grande, beirando a insuportabilidade. Então, eu sabia que eu possivelmente tinha fraturado e não quebrado. Sim. Camila correu, dona do céu, enfim, todo mundo correu para me ajudar. Camila me mandava ficar onde eu estava e eu dizia, me levante. É Camila me levantou e sentei na cadeira, que foi a melhor. Aí chamamos a Samu, ela muito protocolo, chamei o SOS. Unimed vieram na faixa de 10 minutos e botaram, me levaram para o hospital. Isso no dia 24. Eu ainda fiquei pela manhã. Passei o dia todinho no hospital, no dia 25. Às 17 horas eu fui cirurgiada. Tem bem 20 pontos aqui na perna. A última etapa eu vou tirar amanhã. E muita dor. Até hoje ainda dói, mas mas o médico disse que eu tive sorte, eu disse que eu fui abençoada, porque a mim, como ele fraturou, o osso não saiu do lugar, não foi para canto nenhum, não desceu, não subiu, nada. Ficou fraturado, sustentado no outro pé. Isso. Isso mesmo. Oh. 
Ok, profesor.